哈喽，大家好，这里是木。前段时间，全都有说未来对英雄联盟的讲故事方式会发生转变。我猜，独立游戏的推出会变得频繁，而这些游戏中的剧情也会设计更多细节来丰富英雄联盟宇宙的设定。十一月二号凌晨，全都联合龙舌兰发布了菲利尔卓德地区的独立游戏《努努之歌》。接下来，我将会对《努努之歌》的游戏文本、场景描写、词典释义等一系列资料进行整理，然后跟大家分享一下。我对《努努之歌》剧情的发现和思考，游戏里提到的伏笔和大设定有很多，艾尼维亚的远古赐福、奇特的真冰生命、神秘强大的蔚蓝之心等等。视频会做的相对细致，一步一步稳扎稳打，争取对英雄联盟的背景了解的更加细致全面。今天就请大家跟随我的步伐，一起揭开隐藏在弗雷尔卓德雪地下的秘密一角吧。游戏中第一个解锁的特殊场景，便是上古狼船。努努和维朗普穿过许多破碎的狼船残骸，被冰雪封印的搁浅狼船有着比较古老的历史，他们大概是千年前的存在。继续翻阅游戏资料，还可以找到另外两处有关狼船的描述。第一处，狼船之墓是由于一场远古魔法战争触发了冰雪风暴才被冻结的。第二处，努努和努努妈妈上过一次废弃狼船，努努妈说那。一条船和三姐妹战争一样古老，结合三条设定，我们可以构造出一个远古世界。冰霜三姐妹就是当时狼船文明的创造者。千年前，他们就在极度恶劣的自然环境里寻求人类生存的空间。而在争取生存环境的时候，人类或是无意间触动到了弗雷尔卓德一位强大存在的领地，或是被强大生物间的史诗战斗波及。最后，许多狼船被这场远古魔法战争释放的暴风雪冻结。三姐妹从此了解到了类似神明力量的强大，开始向天界、地面神明和虚空索求力量。而从人类文明诞生到人类文明扎稳脚跟这段时间，三姐妹用了数十万年。也就是说，如今的利桑卓有一千多岁，这正好对应了游戏里利桑卓封印虚空是一千年前这个设定。我想真冰这种物质大家都已经很熟悉了，它是很多传奇武器的制作材料。弗雷尔卓德人民甚至会因为人类是否能使用真冰武器来划分其是否有冰翼血脉。这种传奇强大的魔法物质在之前已有很多描述，而随着这次《努努之歌》的更新，真冰的设定变得更加详细。用一句话简单总结就是：真冰是艾尼维亚的产物，只有利用艾尼维亚的力量才可以制造真冰。是不是听起来特别不合理？英雄联。联盟宇宙中明明有说雪人也是可以制作真冰的生物。如果要解决这个疑问，我们就要探索艾尼维亚和维朗普，也就是雪人一族的关系了。游戏中，努努曾前往了雪人国家拉姆夏拉，这其中拼图环节的四张拼图向我们解释了雪人一族和艾尼维亚的关系。古早时期的雪人只是残暴凶残的生物，他们好斗、暴力，同族之间也会相互厮杀决斗。长久斗争后，有些雪人发觉了斗争并不能很好的解决问题。问题那天，圣德雪人放下了武器，他开始试着和同族和平相处。而这幅景象被天上的艾尼维亚看见。艾尼维亚深知和平的重要性，他始终认为团结一心，弗雷尔卓德才能有更美好的未来。为了奖励雪人一族的团结，艾尼维亚将自己冰做的心脏中的一部分赐给了雪人一族。心脏的力量让雪人开始变化，他们的面部变得和善，身体变得圆滚滚，毛发也变成了。漂亮的蔚蓝色，他们长出了本来没有的第三、第四只手臂，甚至还拥有了一部分艾尼维亚的力量。强大的冰冻魔法，以及用意念制造出奇特的冰结晶，而这种冰结晶则被后人称为真冰。是的，从这个设定出发，就可以解释那些被利桑卓抽取真冰力量的雪人为什么会变得狂暴凶残。那是雪人失去艾尼维亚赐予力量的本来面目，这属于利桑卓让雪人反祖了。有人可能会对标题产生疑问：为什么要研究真冰存储量？虽然艾尼维亚不会轻易制造真冰，如今能制造真冰的雪人也只有维朗普一个。但是真冰被做成武器不会损耗，就算是古拉加斯酿酒用也很难融化。理论上来说，这种强大的物质损耗率是非常低的，应该不愁产量才对。别忘了，如今的利桑卓可是在损耗大量的真冰来稳定虚空的封印。是的，那次利桑卓集结大量雪人的力量制造出的真冰，虽然成功的封印了虚空。
，但虚空也在对抗封印，真冰是在不断消耗的。如果不及时补充新的真冰，虚空就会摆脱封印，肆虐符文大陆。那时候，符文大陆就会迎来世界性的危机。所以，真冰存储量是不得不讨论的问题，因为存储量的多少关系着虚空何时解开封印。而目前对真冰存储量给出的答案则是。存储量很少，非常不乐观。虚空危机迫在眉睫。利桑卓正在积极寻找符文大陆上任何有关真兵的消息，拉拢一切拥有真兵力量的存在，然后用他们的力量加固虚空的封印。目前，利桑卓还有两处比较大的真兵矿可以使用，一处是艾尼维亚曾经赐福过的遗迹，一处是有许多真兵凝结成动物的冰雪花园。这两处都位于弗雷尔卓德的北境，利桑卓已派人封锁这片区域，防。防止其他人私自闯入使用。安妮维亚的遗迹已经使用了部分真冰，其中将近一半的凤凰雕塑已经被虚空腐化成黑冰，剩下的也撑不了多久。至于冰雪花园，那是一片神奇的地方，里面栖息了很多以冰为身体的生物。这些生物的眼睛是由真冰制成的，它们因此拥有了生命。伊桑卓很难轻易使用。在没用完安妮维亚遗迹真冰之前，伊桑卓大概率是不会在这些生命上动心思的。上文中我们简单提到了黑冰的设定，以为虚空力量侵蚀的真冰会变成黑冰，这些黑冰会失去真冰原有的封印力量。接下来和大家分享一下游戏中有关于黑冰的其他设定。封印虚空的真冰变成黑冰有一个过程，颜色会从明亮逐渐变为漆黑。只要真冰还没有完全漆黑，它就拥有封印力量。而当真冰完全失去透明度，变成纯粹的黑紫色，这种冰就没办法用了。这时候，利桑卓就只。能换新兵来继续限制虚空的行动了。沾染虚空力量的黑冰会对生物的心智造成影响，黑冰可以附着在生物身体上，激发出生物的负面情绪，从而让生物堕落成邪恶黑冰体生物。常年和黑冰接触的利桑卓，他的身体早已被黑冰腐化的不成样子，但利桑卓凭借自己强大的意志，找到了抵抗黑冰、侵蚀精神的方法。他不会被黑冰完全控制，甚至还能反过来利用黑冰来战斗。当然，黑冰对于大多数凡俗生物来说。都是非常致命的存在。至于那些被黑冰腐化的生物，是他们自己倒霉被腐化，还是利桑卓有意为之，我就不清楚了。好了，那么以上就是本期视频的所有内容。我会继续研究有关《努努之歌》的消息，然后给大家分享我对于这个游戏的各种理解。今天就和大家聊到这里，这里水母，我们下期再见，拜拜。